ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നയൻത്ത് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മോഷൻ ആൻഡ് ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ പേര് പറയാം അനിറ്റ എന്നാണ് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് മക്കൾക്ക് ഈ യു മിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് പറയുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ അതായത് ഇതിപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് അവിടെ നിന്നും ഒരു വെഹിക്കിളിന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു വെഹിക്കിളിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും യാസ് ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആ വെഹിക്കിൾ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് divided by total time taken ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് പുതിയ ഇക്വേഷനും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ഇതെങ്ങനെയാ വന്നതെന്നറിയാവോ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പീഡിനെയും ഈ ടോട്ടൽ ടൈമിനെയും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമുക്കറിയാം വാഹനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ കാറിന്റെ ഒക്കെ മുന്നിലുള്ള ആ ഡാഷ് ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മീറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ആ മീറ്റർ എന്താണ് ഈ മീറ്റർ ഇതാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മീറ്ററിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം അവിടെയൊക്കെ ആ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്ന തോതിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പീഡോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ വാഹനം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയം ആ മീറ്റർ ഇങ്ങനെ അലങ്ങി അനങ്ങി അനങ്ങി അതൊരു അമ്പത് അമ്പതില് അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ വാഹനം ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ദൂരം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ വാഹനം അൻപത് കിലോമീറ്റർ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്പീഡ് അളക്കാൻ സാധിക്കും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെയായിരുന്നു നമ്മൾ സ്പീഡോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ബോക്സിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പൊ ദ മീറ്റർ വിച്ച് റെക്കോർഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓഡോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദ മീറ്റർ വിച്ച് റെക്കോർഡ് ദ സ്പീഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെങ്കിൽ അത് സ്പീഡോ മീറ്ററോ വിച്ച് റെക്കോർഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കി
കിലോമീറ്ററിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്കും അവറിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്കും മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് മക്കളെ യാസ് ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് വന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മീറ്റർ വന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇനി പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളോ അല്ല അല്ലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പെർ ഹവർ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ഹവറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം കണ്ടോ അതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാ മാറ്റിയാ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് മക്കളെ യാസ് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പൊ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ അറിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് യാസ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് മക്കളെ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അവറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഇതാ മുകളിലത്തെ ഒരു സീറോ താഴത്തെ ഒരു സീറോ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെയും ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഒരു സീറോയും ഇവിടുത്തെ ഒരു സീറോയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് വരും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കിലോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഹവറിനെ മണിക്കൂറിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു പിക്നിക്കിന് പോയി അപ്പൊ പിക്നിക്കിന് പോയപ്പോ എത്ര മണിക്കാ പുറപ്പെട്ടത് എട്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് എട്ട് മണി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഓഡോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ വാഹനം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ കിലോമീറ്റർ അത്രയും ദൂരം ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് സീറോ കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടാബുലർ കോളം കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ടാബുലർ കോളം എത്തി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ് ഒരു ഒമ്പതര ഒമ്പതര ടൈമിൽ ആ വെഹിക്കിൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ടാബുലർ കോളം മൊത്തം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മാഗസിൻസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ഇതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കിറ്റാറ്റിന്റെ ആ ഒരു ബാറില്ലേ ചെറിയ ബാറ് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചതുരക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതേ സമയം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ പൈചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇലക്ഷന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പൈചാർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് എന്തിന്റെ പൈചാർട്ട് ആയിരുന്നു യാസ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എയർ യെസ് ഏറ്റവും ഈ ഒരു പൈചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും
നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആൻസർ പെട്ടെന്ന് പറയാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ ഇതാണ്ട് കുറെ കള്ളികൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കള്ളികളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മിസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നേരെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഒ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് മിസ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗവും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് വൈ ആണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓരോ പത്ത് ലൈൻ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പത്ത് ലൈൻസ് അടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇത് അടുത്തടുത്തിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വലിയ വരകൾ അതാണ് നമ്മുടെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ എപ്പോഴും ആദ്യം കാണുന്നത് വൈ ആക്സിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ വൈ ആക്സിസിൽ വരുന്ന ആളായിരിക്കും എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ എക്സ് ആക്സിസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം കാണുന്നത് ഏതാണോ അത് വൈ ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ചെറിയൊരു ടാബ്ലാർ കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ മിനിറ്റിലാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്ററിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ മിനിറ്റിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ തന്നെയാണ് വൺ മിനിറ്റ് ആയ സമയത്ത് വൺ കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു ടു മിനിറ്റ് ആയ സമയത്ത് ടു കിലോമീറ്റർ ത്രീ മിനിറ്റ് ആയ സമയത്ത് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഫോർ മിനിറ്റ് ആയ സമയത്ത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആയ സമയത്ത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഏതാണ് ഗ്രാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിലും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലും ആണ് അപ്പൊ മക്കൾ നോക്കിക്കേ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മിസ് ഇതാണ്ട് രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് പേര് കൊടുക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ആണ് പിന്നെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എക്സ് പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എക്സ് ഡാഷ് മുകളിലേക്ക് വൈ വൈ ഡാഷ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എടുത്താൽ മതി ഓ എക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ആക്സസ് മാത്രം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓ എക്സ് ഡാഷ് ഓ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഏത് ആക്സിസിലാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലേബൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു അപ്പം വൈ ആക്സിൽ ഏതായിരുന്നു വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിൽ അവിടെ ഇപ്പൊ മിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ മിസ് ടൈം എന്ന് എഴുതി എക്സ് ആക്സിലെ ടൈമും വൈ ആക്സിലെ ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ
ടൈമിൻ കേസിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി വൈ ആക്സിന്റെ കേസിലോ അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്തായിരിക്കും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ എന്ത് വരും ആദ്യം ഇവിടെ എന്താണ് വൺ കിലോ സീറോ വൺ ഇവിടെ ടു വരും അതായത് വൺ കിലോമീറ്റർ ടു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ വൺ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിസ് ഓരോ വൺ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മിനിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സ്കെയിൽ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ഇനി ഓരോ മിനിറ്റിലും എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇതാണ്ട് മിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ നിൽക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൺ മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് മിസ് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ എഴുതുന്നതാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ മിനിറ്റിൽ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ വൺ മിനിറ്റിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു വൺ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ മിസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഡോട്ട് വരച്ചു ഇവിടെ നിന്നും നേരെ ഡോട്ട് വരച്ചു ആ ഡോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം മിസ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്തായിരുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ മിസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ രണ്ടിന് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരച്ചു ഇവിടെയും രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അപ്പൊ അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇതാ യോജിപ്പിച്ചു ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ മിസ് ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതാ നേരെ വരച്ചു മൂന്ന് മിനിറ്റില മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് വരച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതായിരുന്നു ഇതാണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മിസ് ഇതുപോലെ പച്ച ലൈറ്റ് പച്ച ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് നേരെ അങ്ങ് വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ബേസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്കെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോർമലി ലേബൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ വരച്ച എന്തായിരുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു മിസ്സിന് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു മിസ്സ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായി ഒരു മിനിറ്റായി കേട്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് യാസ് ഒബ്ജക്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പൊ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ് എന്നുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയാവോ ഓരോ ടൈം ഇന്റർവലിലും ഒരു കൃത്യമായ നിരക്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കവർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു പിന്നെയും ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു പിന്നെയും ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതായത് നിശ്ചിതമായ ടൈമിൽ നിശ്ചിതമായ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മക്കളെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആണെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് പല ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്